مختلف ریاستیں فورن پالیسی یا اپنا خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے مختلف عوامل کو دیکھتی ہیں یعنی ان کے ڈومیسٹک نیڈس کیا ہوئے ہیں ان کو جو بین الاقوامی دنیا ہے وہاں سے کیا حاصل کرنا ہے ان ساری چیزوں کو دونوں جو انٹرنل ان کے معاملات ہیں اور ان کے ایکسٹرنل معاملات ہیں ان دونوں کو دیکھ کے اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں تو خارجہ پالیسی ڈفرنٹ انداز سے ہوتی ہے یا تو وہ کچھ ریاستیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ مداخلت کرتی ہیں یعنی دوسرے ریاستوں کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اپنا ایک سولو فلائٹ لیتی ہیں اور دوسرے ریاستوں کے ساتھ مداخلت نہیں کرتی ہیں تو یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے نیٹ کے اوپر اگر ان کی نیٹ ہے کہ دوسرے ریاستوں کے معاملات میں ذرا گھس جائے تو وہاں پہ ریاستیں اسی طرح کی پالیسی اڈاپٹ کرتی ہیں پھر اگر ان کے معاملات اسی طرح ہیں کہ ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ تن و تنہا رہے تو پھر تنہا رہ جاتے ہیں یعنی آئسولیشنزم کی طرف چلتے ہیں تو جو بھی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں یعنی جو بھی ریاست اپنی جو خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اس میں اس کا جو مین کنسرن ہوتا ہے اس کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے آج ہم خارجہ پالیسی کی ایک اہم چوائس جسے ہم امپیریلزم کہتے ہیں آج اسی پہ بات کریں گے یعنی آج مختصر سا ہم امپیریلزم کا انٹروڈکشن لیں گے اور پھر اس کے کچھ ڈیفینیشنس دیکھیں گے سب سے پہلے ذرا امپیریلزم کے انٹروڈکشن کو دیکھیں تو ڈفرینٹ اسکالرس نے امپیریلزم کو ڈفرینٹ سینسز میں ڈفرینٹ میننگس میں یوز کیا ہے یعنی کچھ اسکالرس نے اس امپیریلزم کا مطلب کچھ اور انداز سے لیا ہے کچھ نے کچھ اور انداز سے لیا ہے ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ماضی کے اندر یہ لفظ امپیریلزم ایک ایسی سینٹرلائز ایک مرکزی سی حکومت کے لیے استعمال ہوتی تھی جو ہائیلی سینٹر کنسنٹریٹیڈ ہو اور ڈکٹوریل پاورس ہوں یعنی ایک ریاست کے بہت سارے جو ریاستیں ہیں ان کو اپنے انڈر میں لا کے ایک سینٹرلائز سی مضبوط سی حکومت بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی پھر اس کے بعد یا پھر اگر ایک ہی ریاست کے اندر بھی ہو تو ایک سینٹرلائز ایک سینٹرل بہت ہی پاورفل گورنمنٹ ہونے کو کہتے تھے پھر ایٹین سیونٹی کے بعد سیونٹیز کے بعد امپیریلزم کالونیز کالونائزیشن یا کالونلزم کے ساتھ ملتی جلتی میننگ کے لیے استعمال ہوتی گئی یا یوں کہہ سکتے ہو کہ ایٹین سیونٹی کے بعد اس کو ایک کالونیزم کے مطلب میں استعمال ہوتا گیا یعنی اگر ایک ریاست جو دوسرے جو ریاستیں ہیں یا کمزور ریاستیں ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھ کے وہاں پہ حکومت چلاتی ہے تو اس کو امپیریل پاور کہتے گئے جیسے کہ برٹش امپیریل پاور تھے جن کے بہت سارے کالونیز تھے پھر فرینچ کی امپیریل پاور تھی جاپان امپیریل پاور تھی تو جنہوں نے بہت سارے کالونیز اپنے انڈر میں رکھے ہوئے تھے تو اسی چیز کے لیے امپیریلزم کا ورڈ یوز ہوتا رہا موجودہ صدی کے اندر جو کرنٹ سسٹم ہے اس کے اندر جب ہم امپیریلزم کہتے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی موجود ہے اب اس کی میننگ ذرا اور سوفیسٹیکیٹڈ اور اور ذرا کمپلیکسی بن گئی ہے اب اس میں اکنامک پینیٹریشن ہے یعنی ایک ریاست دوسری ریاست کے اندر اپنی معاشی مداخلت حد سے زیادہ بڑھا کے اس کے اوپر کریکٹ بناتی ہے یا اس کے مارکیٹس کے اوپر قابض ہوتی ہے یا اس کے سورسز آف سپلائی اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے تو اس کو امپیریلزم کہتے ہیں تو ماڈرن جو امپیریلزم ہے وہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور پاس میں ایک سادہ انداز میں ہوتا تھا اگرچہ اس میں ملٹری ٹیک اوور ہوتا تھا ماڈرن پیریڈ میں امپیریلس پاورس ملٹری ٹیک اوور اگرچہ نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اور کمپلیکیٹڈ ہے اب ذرا بنیادی سے ڈیفینیشنس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مائیکل مائیکل بیرٹ برون نے جو ڈیفائن کیا وہ ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امپیریلزم از اے کمپلیکس آف اکنامک پولیٹیکل اینڈ ملٹری ریلیشنس بائی وچ لیس اکنامیکلی ڈیولپ نیشنس آر سبجیکٹڈ ٹو مور اکنامیکلی ڈیولپ نیشنس یعنی امپیریلزم ایک معاشی سیاسی اور افواج کیا ایک ایسا ایک کمپلیکس سا ریلیشن کو کہتے ہیں جس میں جو کم ترقی یافتہ ملک ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ملک کے ماتحت آ جائے 
اور امپیریلزم کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ایک ایمپائر کو بنانے اس کو مینٹین کرنے اس کو آرگنائز کرنے کے متعلق ہوتی ہے تو امپیریلزم کو ڈیفائن کرتے ہوئے مائیکل بیرڈ نے یہ کہا کہ ایک ایسا سسٹم ایک ایسا کمپلیکس سسٹم اکنامک پولیٹیکل اور ملٹری ایک ایسا کمپلیکس سسٹم جس میں لیس اکنامیکلی ڈیولپ نیشنز مور اکنامیکلی ڈیولپ نیشنز کے انڈر میں آ جاتے ہیں چارلس اے بریٹ اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امپیریلزم از دی امپلائمنٹ آف انجین آف گورنمنٹ اینڈ ڈپلومیسی ٹو ایکوائر ٹیریٹریز پروٹیکٹوریٹس اور اسفیئرس آف انفلوئنس اوکوپائڈ ٹوٹلی بائی ادر ریسز اور پیپل اینڈ ٹو پروموٹ انڈسٹریل ٹریڈ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز تو چارلس اے بریڈ جو ہے نا امپیریلزم کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ امپیریلزم ایک گورنمنٹ اور ڈپلومیسی کی ایک ایسی مشین ہے یا ایک ایسی انجن کا نام ہے جو ایک ریاست اپنے ریاستی حدود سے باہر مختلف ٹیریٹریز کو پروٹیکٹوریٹس کو حاصل کرنے یا ان کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے مارگن تھے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امپیریلزم اسٹیٹ کے باؤنڈریز سے باہر اپنا انفلوئنس بڑھانے کو امپیریلزم کہتے ہیں یعنی اگر لیٹ سپوز اسٹیٹ اے یہ ایک اسٹیٹ ہے اگر یہ اپنے سے باہر یہاں موجود ایک اسٹیٹ بی کے اوپر اپنا انفلوئنس را ڈال دے تو اس کو امپیریلزم کہتے ہیں سچمن کہتا ہے کہ امپوزیشن بائی فورس اینڈ وائلنس آف ایلین رول اپون سبجیکٹ پیپل یہی سیم بات ہے کہ اگر اے فورس کے ذریعے بی کے اوپر اپنا رول قائم کرے یعنی اے جو چاہتا ہے وہ بی کے اوپر لاگو کر دے فورس کے ذریعے تو اسے امپیریلزم کہتے ہیں پھر چارلس ہوش اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروجیکشن ایکسٹرنلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آف دی ایلین پولیٹیکل اکنامک اور کلچرل پاور آف ون نیشن ان ٹو دی انٹرنل لائف آف انادر پیپل تو چارلس اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امپیریلزم ایک ایکسٹرنل پروجیکشن ہے یعنی لیٹ سپوز اسی ایگزامپل میں سے ہی نا اگر ہم دیکھیں تو یہ اے ایک لیٹ سپوز ایک ریاست ہے بی ایک ریاست ہے اب اے اگر ایکسٹرنلی بی کے اوپر جا کے کنٹرول کرتا ہے بی کی اکانمی کو کنٹرول کرتا ہے بی کی پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے بی کی کلچرل سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کو امپیریلزم کہیں گے اب تو اس ایگزامپل کے اندر اے جو ہوگا وہ امپیریلسٹ پاور ہوگا اور بی جو ہے نا اس کے سبجیکٹ ہو جائے گا تو اس کو امپیریلزم کہتے ہیں تو امپیریلزم جو ہے نا چاہے کھلا ہو جیسے ماضی میں ہوتا تھا یا پھر آج کل جو ہوتا ہے چوری چھپے چھپائے ہوئے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو لیکن ایک ریاست کے لوگ یا ایک ریاست کی حکومت جب دوسری ریاست کے اوپر اپنی گورنمنٹ چلائے اپنی منمانی چلائے تو اسے امپیریلزم کہتے ہیں پامر اینڈ پارکنگ جو ہے نا امپیریلزم کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امپیریلزم پرٹینس ٹو اے ریلیشن شپ ان وچ ون ایریا اینڈ اٹس پیپل آر سپورڈینیٹ ٹو انادر ایریا اینڈ اٹس گورنمنٹ تو امپیریلزم کے جو ایسنس ہے پامر اور پارکنگ کے مطابق امپیریلزم کی جو ایسنس ہے وہ سبارڈینیشن ہے اور یہ ایک پاور ریلیشن کا نام ہے جس میں ایک پاور یا ایک ریاست یا ایک ریاست کے لوگ دوسری ریاست کے لوگوں کو لوگوں کے اوپر اپنی گورنمنٹ قائم کرتے ہیں وہیں جو ہم نے پیچھے بھی ایگزامپل لیا تھا کہ اگر اے بی کے اوپر یعنی اے کی گورنمنٹ بی کے اوپر بھی گورنمنٹ چلائے تو پھر اس کو امپیریلزم کہتے ہیں تو اگر ہم ان سارے ڈیفینیشنس کو ملا کے کنکلوڈ کر کے ایک ڈیفینیشن بنانے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں کہ امپیریلزم از اے پالیسی پرسوڈ بائی اسٹیٹ بائی وچ اٹ ٹرائی ٹو ایکسٹینڈ اٹس پولیٹیکل اور اکنامک پاور اور بوت اوور انادر ریجن تو سمپلی کیا ہے یہ ویکر کو اسٹرانگر ایکسپلائٹ کرتا ہے اس میں 
امپیریلزم میں یہ ہے کہ جو کمزور ریاست ہے اس کو طاقتور ریاست ایکسپلائٹ کرتی ہے وہاں سے اپنے اکنامک گینس حاصل کرنے کے لیے امپیریلزم ایک ایسی فورن پالیسی کو کہتے ہیں جس میں ایک ریاست دوسری ریاست کی پولیٹیکل یا اکنامک پاور کو یا پھر دونوں کو اپنے انڈر میں لانے کی کوشش کرتی ہے یا پھر لے آتی ہے تو اگر ایک ریاست دوسری ریاست کی سیاسی و معاشی امور کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کرے یا ان کو اپنے قابو میں لائے تو ایسی پالیسی کو ہم امپیریلزم کہتے ہیں یا امپیریلسٹ پالیسی کہتے ہیں سمپل الفاظ میں یہ آئسولیشنزم کی ٹوٹل اپوزٹ ہے یا پھر نیشنل یونیورسلزم کی ٹوٹل اپوزٹ ہے امپیریلزم اس کی نیشنل یونیورسلزم کی کیا ہے ٹوٹل اپوزٹ ہے نیشنل یونیورسلزم میں سوری آئسولیشنزم کی ٹوٹل اپوزٹ ہے آئسولیشنزم میں جس میں اسٹیٹ اپنے آپ کو بالکل الگ رکھتا تھا اس کے اندر جو ہے نا ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور اس میں ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں فورس کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر پاور گیم ہے تو جس میں ایک ریاست دوسری ریاست کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتی ہے اوبیسلی اس کے اندر اس کے مفادات ہوتے ہیں اس کے جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ مفاد ہوتا ہے وہ اس کا اکنامک مفاد ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل گینس کے خاطر بھی یہ کرتے ہیں لیکن جو بھی وجوہات ہوں ان کے اوپر ہم الگ بات کریں گے لیکن اگر ہم امپیریلزم کو سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو امپیریلزم ایک ایسی پالیسی کو کہتے ہیں جس میں ایک ریاست دوسری ریاست کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتی ہو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ